Поэтому сегодня мы решили посетить гору обезьян. Обезьянки очень общительные и дружелюбные. И вообще не боятся людей, ведь к ним часто приезжают в гости туристы и привозят с собой вкусняшки. Тут можно встретить обезьян разных возрастов, от старых до очень маленьких. Которые родились совсем недавно. Как это? Ей примерно 2-3 месяца. В основном обезьянки сидят и ждут, когда же им кто-нибудь даст вкусняшку. Но могут и подойти, если заметят вас что-нибудь вкусненькое. Например, бутылку воды. Ее обезьяны очень любят. Скажите, где найти площадку с обезьянами? Ого, их тут много. Но самая ближайшая находится вон там. Идите прямо, а потом налево. Мы быстро нашли площадку и уже подготовили бананы и орехи для угощения наших новых друзей. Милашки, подходите и угощайтесь. Да, подходи, не бойся. Бери, что хочешь. Бананы хочу и орешки эти. Ой, а ты кто такой? Я Андрей, не бойся меня. Ладно, ты не страшный. Возьму твои орешки. О, банан лежит. Что упало, то пропало. Вова, Ришка, держите еще орехов. Орехи, говоришь, у тебя есть. Дай-ка я попробую. А можно и я возьму? Бери. А еще? Так, не наглей. О, вот они подойдут. Ань, а познакомь меня с ними. Ань, подожди. Сейчас я их подкормлю еще, а потом познакомишь с малышом. О, кто ты такой? Не бойтесь, я малыш с кадаладу кадалайка. Мы малышей мы не боимся. Ань, кажется, я подружился с ними. Кстати, может вы хотите бананчик? У меня есть с собой очень вкусный. Берите, не стесняйтесь. О, молодец. Андрей, дай еще один, пожалуйста. Сейчас найду самый вкусный. Говоришь, что это? Вкусный банан? Я много бананов за жизнь съел. Давай-ка и твой попробую. Слушайте, а почему игрушки разговаривают? Разве это не странно? Дай-ка я тебя понюхаю. Пахнешь странно. Ой-ой-ой. Ваши орехи очень вкусные, но они закончились. Поэтому снимать больше нельзя. Выключай камеру. У нас остались еще бананы, поэтому мы еще можем покормить наших новых друзей. Ой, у тебя банан упал. Смотрите, как прикольно на заднем плане обезьяна пьет воду. Прям как человек. Привет, меня зовут Баффи, а тебя как? А меня Арчи. Ты же любишь орехи? Ну да. Тогда зови своих друзей и приходи сам, а я открою новую пачку. А вы, ребята, кто не подписался на канал, нажмите на красную кнопочку. О, вижу, Ричи уже всех позвал. Привет, а вот и ваши любимые орешки. Что значит ваши? Это мои любимые. Ты что, не знаешь первого закона обезьян? Конечно знаю, кушай, не волнуйся. Ты лучше мне скажи, как вам тут живется. Ой, стой, кажется, я уже наелся. Прощай. Так, что тут у нас? Орешки. Вы такие прикольные. А можете рассказать про себя и своих собратьев? Да что там про нас рассказывать? Мы обычные макаки. Живем уже давно на этой горе. Иногда устраиваем гонки по деревням. А в основном встречаем гостей с вкусняшками. Гонки? Когда ты спишь целый день? А ну иди сюда. Ох уж эти бяки забияки. А арахиса, кстати, у нас совсем немножко осталось. Так, на чем ты этом остановилась? Гости и вкусняшки. А, да, мы все очень любим, когда к нам приезжают в гости и, конечно, приносят с собой что-нибудь вкусненькое. Например, орешки или кукурузу, или воду. О, я так и не спросила, а где вы пьете воду? Да тут недалеко есть специальное место. Ребята, а вот тут обезьянки пьют водичку или купаются, когда им очень жарко. Водичка течет с этой синей трубы тонкой стройкой, поэтому в любое время суток обезьянки могут попить. Ай, ну так же не откажутся от бутылки холодной воды, ведь тут очень жарко и пить хочется всегда. Андрей, а дай бутылочку, где воды поменьше, а то эту обезьянка не унесет. Вот, держи. Все, можешь брать к себе, давай помогу. Я сама, спасибо большое за водичку. Ну хорошо, смотри аккуратненько. Примерно таким образом обезьянки и пьют с бутылки. Переворачивают ее, чтобы вода вытекала на пол. Хотя некоторые используют немного другой способ добычи воды. С помощью своих зубов они прокусывают бутылку и через дырочку пьют сколько им хочется. Сегодняшняя встреча с обезьянками нам очень понравилась. Надеюсь и вам. А сейчас самое время отправиться дальше. Мы приехали на пляж и встретили местного охранника. Привет, а как тебя зовут? Меня зовут Боб, а тебя как? А меня Анюта, и мне приятно с тобой познакомиться. Ну что, сегодня были происшествия на службе? Не, все тихо и спокойно, только один раз турист решил посидеть в лодке хозяина, но он быстро вылез, поэтому я и не кусался. Ну молодец. Спасибо, подожди-ка, тут какой-то непонятная висюрка, сейчас проверю. О, а ты тоже охраняешь пляж? Ну да, я уже все свои лодки проверила, поэтому можно идти домой. Боб, пошли уже скорее, сейчас, подожди мне буквально пять минут, отгрызу эти нитки, чтобы все выглядело красиво. Какой хороший сторож. А что, я не только охраняю, но и слежу за порядком. Ну что, получается? Почти. Сейчас лапой себе помогу, и все получится. Вот, видишь, совсем чуть-чуть осталось. 
Ладненько, ты тут занимайся, а мы посмотрим на закат. Солнце заходит за горизонт, а это значит, что мы с пушистиками провели последний день на отдыхе. Сегодня мы познакомились с милыми и интересными обезьянками и посмотрели, как они живут в дикой природе. Совсем скоро мы сядем в самолет и полетим домой, где будем снимать новые видео. Ну а пока я предлагаю написать в комментариях, что понравилось вам больше из нашего путешествия. Вы пока пишите, а мы посмотрим на закат. Все, пришло время собирать вещи и отправляться в аэропорт. Ух ты, малыш, смотри, какой красивый самолет заходит на посадку. О, и правда. Кстати, ты знаешь, возле чего мы находимся? То возле аэропорта. А еще, посмотри в окно и скажи, видишь ли ты что-нибудь знакомое? Вижу людей, пляж и крыло самолета. О, я понял, мы находимся возле пляжа с самолетами, на котором мы все вместе были. Ну что, ребята, пришло время отправляться нам в Беларусь. Надеюсь, вам понравились наши видео с Таиланда. И вы поддержите нас своими лайками. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик. А на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч.